Hi friends, welcome to Homemaker Pride. In this video, we will see a kurma recipe. We will see a plain kurma and a plain kurma. If you want to see a plain kurma, it will be very easy and tasty. If you want to see a bachelor's, you can see it as well. How do you do it? Let's see how you do it. First, we will see a kurma. We will see a kurma. ஒரு அரக்கப் பலவுக்கு வந்து தேங்கா சித்துக்கிறேன் இற்று வந்து ரெண்டு பச்சமலகா சித்துக்கலாம் தீஸ்புன் அலவுக்கு சோம்பு ஒரு தீஸ்புன் அலவுக்கு கசகசா இற்று கொஞ்சமா தண்ணி சேத்து இது நல்ல வந்து ஒரு பாய்ன் பேஸ்ட வந்து அரச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்ல வந்து சமுத்தா அரச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியன் வந்து இந்த மாதிரி தென் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் ஆனியன் வந்து லைட்டாக வதங்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடைய ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வந்து நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து கட் பண்ணி வச்சதை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் தக்காளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற வரைக்கும் வந்து நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு வந்து மிளகாத்தூள் நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கோம் ஸோ பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு வந்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க வந்து மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணி குக் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு இது வந்து ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் வந்து வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததும் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த கோகோனட் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா தேங்காய் பேஸ்ட் அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆனதுமே வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை வந்து நிறைய கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது அவ்வளோதான் குருமா வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய்